heißt Yevgeny Kissin. Ist das Konzert im Moskauer tschaikowski konservatorium vorüber, wird die künstlerische Begabung des Jevgeny Kissin mit der eines Horowitz verglichen. Wird versucht, aus dem begabten Jungen einen Star zu machen. Doch wie viele Wunderkinder hat es inzwischen schon gegeben, von denen später nur noch wenige etwas hören wollten. Bei Kissin scheint der Fall allerdings anders zu liegen. Knapp fünf Jahre später bietet sich in Berlin die Gelegenheit, die frühen euphorischen Urteile zu überprüfen. Nach nur wenigen Gastspielen im westlichen Ausland soll er hier in der Philharmonie während des Silvesterkonzerts 1988 unter der Leitung von Herbert von Karajan auftreten. Zusammen mit seiner Lehrerin und seiner Mutter ist der inzwischen 17-Jährige nach Berlin gekommen. Sie versuchen spürbar, den Rummel um die Person Kissin in erträgliche Bahnen zu lenken, wohl wissend, dass das Konzert einen wichtigen Meilenstein auf dem erstaunlichen Karriereweg darstellt. Am 9. August dieses Jahres hatten wir eine Zusammenkunft mit Herrn von Karajan in Salzburg. Ich habe etwa eine Stunde ihm vorspielen dürfen. Nach diesem Vorspielen haben er und sein Agent sofort eine Einladung bekommen, erzählt er weiter. Und zwar nicht nur für Berlin, sondern auch für weitere Konzerte im März bei den Osterfestspielen 89 in Salzburg. Und dann ist es soweit. Nach zwei Probentagen, bei denen Kissin sich unter anderem für alle überraschend mit Karajan über die zu spielenden Tempi auseinandergesetzt hat, kann er am Silvesterabend sein Verständnis von Tschaikowskis ersten Konzert für Klavier und Orchester in Berlin vorstellen.
Es gab keine spektakulären Ereignisse in seiner Biografie, die diese Begabung erklären, erzählt seine Lehrerin. Außer der Tatsache, dass er bereits als Sechsjähriger zu mir kam. Er hat eine ältere Schwester, die damals schwere Klavierstücke probierte. Jewgeni konnte Teile davon nachspielen, ohne Noten zu kennen. Um 19 Uhr ist das Silvesterkonzert 1988 zu Ende. Bei Kissins Lehrerin hinter der Bühne weicht langsam die Anspannung. Und kurze Zeit später lässt auch Herbert von Karajan seinen Gefühlen für einen Moment freien Lauf. Sie alle haben eben nicht etwa nur ein durch seine Spieltechnik verblüffendes Wunderkind erlebt, sondern eine große, eigenständige musikalische Begabung, die interpretatorisch Impulse gibt. Wenn man es genau betrachtet, ist Klavierspielen bereits mein Beruf. Was darüber hinaus für mein Leben wichtig ist, das ist nichts anderes als bei anderen Menschen auch, behauptet der Pianist. Alle Fragen zu seiner Person wehrt Jewgeni Kissin ähnlich ab. Und Beobachtungen, zum Beispiel während der direkt an das Konzert anschließenden Plattenaufnahmen, lassen wenig Rückschlüsse zu. Dabei interessiert gerade bei diesem erst 17 Jahre alten Jungen, aus welchen Quellen seine verblüffenden interpretatorischen Fähigkeiten kommen. Welche persönlichen Entwicklungen zu dieser frühen gestalterischen Reife geführt haben. Gelegenheiten, bei denen sich in Berlin seine intensive Probenarbeit verfolgen ließ, konnte man noch am ehesten etwas von seiner Persönlichkeit ahnen. Doch viel gab er auch dabei nicht preis. Bis jetzt läuft alles sehr natürlich ab. Es wird nichts forciert. Und somit habe ich keine Bedenken. Das ist der Kind, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied eben zu einem Wunderkind, wo alles forciert wird und wo eines Tages diese Blase in sich zusammenfällt. Mit einer Videokamera versucht Jewgeni Kissin, die letzten Minuten seines Berlin-Aufenthaltes festzuhalten. Gesehen hat er von der Stadt so gut wie nichts. Die fünf Tage seien ihm wie fünf Stunden vorgekommen, sagt er zum Abschied. Proben, Konzert, Plattenaufnahmen. Zu gedrängt war das Programm. Für ihn und auch für uns. Ende Februar. Wieder in Moskau. Vieles ist in den vergangenen zwei Monaten passiert. Jewgeni Kissin hatte sich eine Lungenentzündung zugezogen. Sein Großvater war gestorben. Die Mutter musste zwischendurch ins Krankenhaus. Keine guten Voraussetzungen für den nächsten entscheidenden Schritt in seinem Leben. Zurzeit besucht er noch eine spezielle Musikschule. Doch steht das abschließende Abitur und damit der Wechsel in das berühmte Moskauer Konservatorium unmittelbar bevor. Und dazu gehört traditionell ein großes Einstandskonzert. Die Gelegenheit für einen erneuten Versuch der Annäherung, diesmal in seiner eigenen gewohnten Umgebung. Über zehn Jahre ist er in die Gnessin-Schule gegangen, seit ihm ein Bekannter hierhin empfohlen hatte. 
Bis zum heutigen Tag wurde er dabei vor allem von Anna Cantor erzogen, die, wie sie sagt, ihm gefühlsmäßig verwandt und mit seiner Mutter befreundet ist. Erst in Moskau wird deutlich, welche gravierende Rolle diese zwei Frauen in dem Leben des Pianisten spielen. Eine große Überraschung ist der Flügel, auf dem Jewgeni Kissin seine gesamte musikalische Ausbildung erhält. Was auf einem schlechten Instrument klappt, wird auf einem guten doppelt so gut klappen, erklärt Anna Kanto dazu rigoros und fährt fort. Schlechte Bedingungen haben ihre positiven und negativen Seiten, sage sie immer zu ihren Schülern, ergänzt sie. Es gibt keine schlechten Flügel, es gibt nur schlechte Pianisten. Der Erfolg von Yevgeny Kissin gibt ihr Recht. Wohin man auch schaut, nur wenig erfährt man über ein mögliches Erfolgsgeheimnis des Pianisten. Die Wohnung seiner Familie liegt in einem nichtssagenden Neubaugebiet am Rande des Moskauer Zentrums. Seine privaten Kontakte bleiben uns verschlossen. Langsam begreift man jedoch, dass es genau diese scheinbare Isolation ist, die ihn vor fragwürdigen Einflüssen schützt, die ihn vor allem vor einer mediengerechten Vermarktung bewahrt und die ihn seinen eigenen Kopf behalten lässt. Dass er dabei trotzdem auch in Moskau kein Unbekannter ist, führt der große Andrang zu seinem Konservatoriumskonzert vor Augen. Er hat mich einfach beeindruckt. Seitdem kann ich auch solche Schlangen durchhalten, um seine Konzerte zu sehen. Was mich beeindruckt, ist sein Stilgefühl. Er ist im gleichen Alter wie Chopin. Und bei ihm ist Chopin Chopin und Schubert Schubert. Natürlich ist das sehr romantisch, aber ich denke, in dieser Zeit brauchen wir alle die Romantik. Die Musik? Ja, die mag ich. Ja, ich spiele auch, aber eine Karte habe ich noch nicht. Ich muss noch anstehen. Bei diesem Konzert im traditionsreichen tschaikowski konservatorium scheint Jewgeni Kissin eines beweisen zu wollen, dass er nämlich schon heute weit mehr ist als nur die bloße Kopie irgendeines großen Vorbildes. Mit Chopin's Sonate Nummer 3 gelingt ihm das eindrucksvoll. Ist Erfahrung vermittelbar? Bei Jewgeni Kissin muss es seiner Lehrerin gelungen sein, sonst könnte dieser 17-Jährige nicht so spielen. Verständlicherweise ist sie nun, da er ihre Schule verlässt, um ihn besorgt. Er ist noch sehr jung, sagt sie, und ich habe mich sehr an ihn gewöhnt. Jetzt hängt alles davon ab, mit wem er in Zukunft zusammenkommt. Um seine Zukunft braucht man keine Angst zu haben. Jewgeni Kissin drückt seine Lebendigkeit durch Musik aus. Und mit der hat er keine Probleme.
Und damit wechseln wir den Schauplatz. Von Moskau nach Paris, wo sich die Protagonisten im Skandal um die neue Bastille-Oper unter heftigem Theaterdonner öffentlich bekriegen. Daniel Barenboim weist den Verdacht 